हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन इन मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेवलपमेंट इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस और इस डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में फ़िलहाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन के बारे में इसी तरीके से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जुडिशरी सिविल सर्विसेज पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और अल्टीमेटली प्रेस के बारे में सो दे आर आर लॉट मोर डिस्कशंस टू गो और उसके बाद से हम लोग इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में जो जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे फिलहाल फटाफट शुरू करते हैं हमारे एजुकेशन के बारे में एजुकेशन में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से ट्राइबल मोमेंट पीज एंड मोमेंट और सोशल रिलीजियस मोमेंट के बारे में हम लोगों ने बात कर रखी है सेम वैसे ही एजुकेशन में भी हमें ब्रिटिश पॉलिसीज़ देखने को मिलती हैं और ये ब्रिटिश पॉलिसीज़ ऑब्वियसली कंटेम्प्रेरी नेचर को देखने के बाद ही हमें पता लगता है कंटेम्प्रेरी नेचर के बारे में अगर बात किया जाए तो अलग अलग टाइप की चीज़ें चल रही थी अब यहाँ पर हमें अगर एक जनरल सेंस में देखा जाए तो 1773 से हमें एक सिस्टम देखने को मिलता है अप टू 1813 तक और इसे बोलते हैं हम लोग कि ये लोग ओरिएंटलिस्ट थे देवर ओरिएंटलिस्ट और वहीं एटीन के बाद से हमें एंग्लसस्ट एक मोमेंट देखने को मिल जाती है ओरिएंटलिस्ट का मतलब ये होता है जहाँ पर इंडियन को साथ में लेकर के चलने की बातें कही जाती थी और वहीं जो एंग्लसिस्ट थे इनका कहना था कि नहीं नहीं हमें इंडियंस को साथ लेके ज़रूरत नहीं है चलने की हमें उन पर रूल करना है हमें उन पर कोई भी उनका साथ सबका साथ सबका विकास नहीं करना है तो ये सारी चीज़ें क्या हुई थी कैसे हुई थी इन सब के बारे में फटाफट डिस्कशन करना शुरू करते हैं शुरुआत में द कंपनी वॉन्टेड सम एजुकेटेड इंडियंस हु कुड एजस्ट दैम इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड सिंपल सी बात है जो ब्रिटिश फोर्सेज हैं वो अपने आप में तो बहुत ही लिमिटेड है ब्रिटिश पावर बहुत ही लिमिटेड है तो अल्टीमेटली वहाँ पर जो लोकल लोग हैं उन्हीं को जो इंडियन लोग हैं उन्हीं को तैयार करना पड़ेगा कि वो चेहरे से और शरीर से भले इंडियन रहें लेकिन मन से वो ब्रिटिशर हो जाए और इस कारण से सबसे ज़्यादा जो करीबी होता है लोगों के वो होता है रिलीजन रिलीजियस नॉलेज पर इसीलिए सबसे पहले टारगेट किया गया और एजुकेशन सिस्टम को बदलने की कोशिश की जा रही थी अगर यहाँ पर देखा जाए तो दे वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड द लोकल कस्टम एंड लॉज क्योंकि जो ब्रिटिश रहेंगे ऑब्वियस ही बात है अगर वो इंडिया की जो लैंग्वेज है उसको समझेंगे और इंडिया के लोग अगर ब्रिटिश की लैंग्वेज को समझेंगे तो ऑब्वियस ही बात है देयर विल बी वेरी स्मूद कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्मूद रहेगा तो चीज़ें काफ़ी स्मूथ तरीके से चलेंगी और ये स्मूथनेस ऑब्वियसली अल्टीमेटली आगे चल करके एक लॉन्ग ड्यूरेशन कॉलोनियल स्टेज को लेकर के आएगा इस इसके लिए अल्टीमेटली जो वॉरेन हेस्टिंग साहब थे वॉरेन हेस्टिंग साहब ने कैलकाटा में एक मदरसा खोला 1781 में और यहाँ पर फिर मुस्लिम लॉ को पढ़ाना शुरू किया गया अब ऐसा तो था नहीं कि मुस्लिम लॉ या फिर मुस्लिम टीचिंग या फिर मदरसे पहले थे नहीं पहले भी थे बट एक फेवर दिखाना था एक्चुअली यहाँ पर लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही थी हिंदू और मुस्लिम को और इसमें एक शुरुआत थी कैलकाटा मदरसा के रूप में हालांकि लोगों में अभी डिवीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है लोग एक दूसरे को अलग अलग देखना शुरू नहीं किए हैं लेकिन जो फाउंडेशन है जो नींव है ब्रेक करने की लोगों को आपस में डिवाइड करने की वो शुरुआत हो चुकी थी सेवनटीन में इसी तरीके से एक साहब थे जिनका नाम था जोनाथन डंकन इन्होंने बनारस में एक संस्कृत कॉलेज खोला था क्यों खोला था क्योंकि उन्हें हिंदू फिलॉसफी और लॉस को समझना था स्टडी करनी थी जिस तरीके से वॉरेन हेस्टिंग ने मुस्लिम लॉ को समझने के लिए कलकत्ता मदरसा खोला सेम वैसे हिंदू फिलॉसफी और लॉ के लिए जोनाथन डंकर ने संस्कृत कॉलेज भी ओपन कर दिया इसके बाद से मिशनरीज आ जाती हैं क्रिश्चन मिशनरीज आ जाती हैं शुरुआत में क्या हुआ था कि जो क्रिश्चन मिशनरीज थी उनका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में कुछ खास बनती नहीं थी लेकिन बाद में एटीन ऑनवर्ड्स ये काफ़ी बनने लगा था क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काम था वो आसान करते जा रही थी इन टर्म्स ऑफ द माइंडसेट ऑफ द पीपल ये चेंज होना शुरू हो गया था और इसका सीधे सीधे रीज़न था क्रिश्चियन मिशनरीज के द्वारा द मिशनरीज सपोर्टेड स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया प्राइमरली फॉर देयर प्रो सेल्टाइजिंग एक्टिविटीज़ दे इस्टाब्लिश मैनी स्कूल विथ एजुकेशन only being a mean to end which was christianizing and civilizing the natives keh to the ye zarur the ki hum log civilize kar rahe hain but actually they were propagating their agenda wo apne agenda apne propaganda ko basically aage badha rahe the 
इस चक्कर में एक साहब थे जिनका नाम था विलियम कैरी और ये थे बैप्टिस्ट मिशनरी को स्टाब्लिश करने वाले बैप्टिस्ट मिशनरी को स्टाब्लिश की गई थी 1793 में एंड बाय 1800 देयर वाज बैप्टिस्ट मिशन इन सिरामपुर बंगाल मतलब कि बैप्टिस्ट सेंटर बन गया था सिरामपुर बंगाल का सिरामपुर बंगाल में एक जगह है यहाँ पर इन लोगों ने अपना सेंटर बना लिया और यहीं से फिर सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट किए जाने शुरू कर दिए एंड ऑल्सो ए नंबर ऑफ प्राइमरी स्कूल यहाँ पर ओपन कर दिए गए थे इसके आसपास में अपनी क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए द इंडियन रिफॉर्मर्स बिलीव डैट टू कीप अप विद द टाइम्स अ मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम वॉज नीडेड टू स्प्रेड रेशनल थिंकिंग एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है एंड मेनली द ब्रिटिश एजेंडा आपको समझने की ज़रूरत है हुआ क्या ब्रिटिशर अगर इनको रैपिड फॉर्मेट में अगर एजुकेशन स्प्रेड करना है एजुकेशन बोलिए या क्रिश्चियन मिशनरीज की जो एजेंडास थी उनको बोलिए जो भी है अगर इनको स्प्रेड करना है तो एक तो तरीका ये होता है कि हर एक बंदे को पकड़ पकड़ करके क्रिश्चियन मिशनरीज या फिर एजुकेशन या फिर इंग्लिश सबके बारे में पढ़ाया जाए बताया जाए विच इज़ ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल क्योंकि इनकी संख्या बहुत ही लिमिटेड थी दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका ये है कि जो लोग सोसाइटी के टीचर्स हैं या फिर सोसाइटी के जो फिलासफर्स हैं या फिर सोसाइटी में जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है उनको आप अपने फेवर में कर लीजिए और एक इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी ले आ दीजिए ब्रिटिशर ने भी यही काम किया जो भी सोसाइटी के बड़े फेमस इन्फ्लुएंशियल फिलासफर और टीचर लोग थे इन लोगों को इंग्लिश एजुकेशन वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में और इसके इम्पोर्टेंस को दिखाया गया और अल्टीमेटली ये लोग जब आश्वस्त हो गए कि हाँ ठीक है वेस्टर्न एजुकेशन इज़ गुड एंड देयर इज लॉट मोर ऑर्थोडॉक्सिटी इन आवर रिलीजन एंड वी नीड टू टेक दैट अवे उस चीज़ को हटाने की ज़रूरत है जैसे कि सती सिस्टम या फिर वीडो सिस्टम या चाइल्ड मैरिज इन सब चीज़ों में इन सब में बैकवर्डनेस में अल्टीमेटली जो हमारे लोग थे जैसे कि आपके राजा राम मोहन राय हो गए या फिर और भी बहुत सारे जो सोशल रिलीजियस लीडर्स थे इन लोगों ने देखा कि वेस्टर्न एजुकेशन में काफ़ी अच्छी बातें हैं एंड वी नीड टू अगेन एडॉप्ट द थिंग्स विच आर गुड इन द वेस्टर्न एजुकेशन और इस कारण से जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग थे ये लोग इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी के माध्यम से अल्टीमेटली सोसाइटी में वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करना शुरू कर दिए इनका एजेंडा अच्छा था इनकी बात ये थी कि वेस्टर्न एजुकेशन से हमारे रिलीजन में हमारे धर्म में हमारे जो लाइवलीहुड है उसमें जो प्रॉब्लम है हमें उसे दूर करना चाहिए लेकिन यहाँ पर जो मेन कर्ता धरता थे जो पूरी प्लानिंग पूरा गेम प्ले सेट करके रखे थे वो लोग कुछ अलग ही दुनिया में चल रहे थे और वो कुछ अलग ही गेम प्लान कर रहे थे चार्टर एक्ट एटीन थर्टीन में हुआ ये कि एजुकेशन को काफ़ी बढ़ावा दिया गया फंड्स पास किए गए थे बजट पास किया गया और अल्टीमेटली क्रिश्चियन मिशनरीज को भी बुलाया गया इट वॉज फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एजुकेशन बींग मेड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट दिखाया गया कि ऑब्जेक्टिव जो है हमारा काफ़ी अच्छा है एक लाख रुपए का डोनेशन भी दिया गया था डोनेशन इन द सेंट बजट पास किया गया था टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ इंडियंस इन द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया दिस एक्ट आल्सो गेव इम्पैक्टस टू द मिशनरीज हु वर गिवन ऑफिशियल परमिशन टू कम टू इंडिया लेकिन यहाँ पर अगेन जो ब्रिटिश आ रहे थे क्रिश्चन मिशनरीज आ रही थी एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उनमें डिवाइड हो गया उनमें एक पार्टी ये कहती थी कि हमें इंडियंस को साथ लेके चलने की क्या ज़रूरत है ये जो इंडियंस को साथ लेके नहीं चलने वाले थे ये लोग कहलाए एंग्लिसिस्ट जिनके बारे में ऑलरेडी हम लोग देख रखे हैं और दूसरे जो ये कहते थे कि नहीं नहीं हमें इंडियंस को साथ में लेके चलना चाहिए ये लोग थे ओरिएंटलिस्ट और इनके भी बारे में अभी हम लोगों ने शुरुआत में ही डिस्कस किया हालांकि अभी और भी बात करेंगे इसके बारे में तो यहाँ से दो लोग निकल के आते हैं एक जो ओरिएंटलिस्ट हैं और दूसरे जो एंग्लिसिस्ट हैं तो दो तरीके के लोग हैं ध्यान रखिएगा इनके बारे में तो द ओरिएंटलिस्ट दे प्रेफर्ड इंडियंस टू बी गिवन ट्रेडिशनल एजुकेशन यहाँ पर इन लोगों ने एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में लोगों को पढ़ाई जानी चाहिए ताकि चीज़ें पता रहें और अल्टीमेटली इंग्लिश को भी साथ ही साथ में लेकर के चलना चाहिए बाकी दूसरे लोग जो एंग्लिसिस्ट थे दे वॉन्टेड इंडियंस टू बी एजुकेटेड इन द वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन एंड बी टॉट वेस्टर्न सब्जेक्ट्स देर वर ऑल्सो अनदर डिफिकल्टी रिगार्डिंग द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन कुछ लोग कहते थे कि वी शुड यूज द इंडियन लैंग्वेज वही वर्नाकुलर लैंग्वेज लेकिन अदर लोग जो एंग्लिसिस्ट थे वो कहते थे नहीं नहीं हमें इंग्लिश एजुकेशन को यूज़ करना चाहिए ड्यू टू दीज इशूज सम ऑफ मनी जो पैसा दो एटीन हंड्रेड फोर्टीन में अलॉट किया गया था कि भाई 
एजुकेशन में हम लोग इतना स्पेंड करेंगे वो नहीं हो पाया और इट वॉज अलॉटेड नॉट गिवन अंटिल एटीन थर्टीन जहाँ पर जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिसाइडेड टू इम्पार्ट ओरिएंटल एजुकेशन और बाद में ये डिसाइड किया गया कि चलो ठीक है ओरिएंटलिस्ट फॉर्मेट में यानी कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में इंडियंस को एजुकेट करते हैं आगे बढ़ाते हैं और इस तरीके से ओरिएंटल एजुकेशन की शुरुआत ओरिएंटल एजुकेशन डोमिनेट कर गया लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं डोमिनेट किया बाद में इंग्लिशिस्ट जो हैं वो टेक ओवर कर गए थे 1835 में ये डिसाइड किया गया कि जो वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर है इट वुड बी इम्पार्टेड टू इंडियन थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश बाय लॉर्ड बेंटिक गवर्नमेंट इस लॉर्ड बेंटिक गवर्नमेंट के लिए अल्टीमेटली हुआ क्या कि इन्होंने एक मैकॉली कमेटी बना दी थी और मैकॉली कमेटी बनाने का सिंपल रीज़न यही था कि इन्हें इंडिया में क्या एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए क्या हम तरीके अपनाने चाहिए इसको अल्टीमेटली जो है हम लोगों ने किया तो बेंटिक हैड अपॉइंटेड मैकॉले एज द चेयरमैन ऑफ जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये जो जनरल कमेटी ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शन का मतलब यही है कि एजुकेशन को लेकर के एक कमेटी बना दी गई थी ताकि वो चीज़ों को मॉनिटर करे कि कैसे बजट पास हो रहा है कैसे बजटरी अमाउंट का यूज किया जा रहा है इस चक्कर में एक और यहाँ पर एक नॉर्मल स्कूल भी खोला गया था और ये नॉर्मल स्कूल बेसिकली बंगाल में खोला गया था किस लिए ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स के लिए टीचर की ट्रेनिंग कराई जाए मैकॉले जो कि आर्डेंट एंग्लिसिस्ट थे हु हैड एब्सोल्यूट अ कंटेम्प्ट फॉर इंडियन लर्निंग फॉर एनी काइंड ही सपोर्टेड रिवेन्यू एलेक्जेंडर डफ एंड जे वी जे आर कॉलबिन नाम में सच याद रखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है और वहीं दूसरी ओर जो ओरिएंटलिस्ट थे जैसे जेम प्रिंसिप हैंनरी थॉमस कोलबर्ग इन लोगों का नाम याद रखिएगा जैसे अल्टीमेटली यहाँ पर कहने का मतलब यही है अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ओरिएंटलिस्ट कौन कौन लोग थे तो आपको नाम पता होना चाहिए इसके अलावा एंजलिस्ट या एंजलिस्ट हो गए या फिर जो भी एंसलिस्ट वगैरह हैं इन लोगों के बारे में अगर पूछा जाए तो भी आपको नाम पता होना चाहिए कि कौन कौन से लोग जो एंजलिस्ट हैं और कौन कौन से लोग ओरिएंटलिस्ट हैं ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है नाम को लेकर के बिकॉज नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर्स आगे अगर बात करें तो मैकॉले ने मैकॉले माइन्यूट्स नाम से निकाला था और अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है एजुकेशन को किस तरीके से स्प्रेड किया जाए इसको लेकर के इन लोगों ने अपना एक क्या दिया अपना एक रिकमेंडेशन दिया रिकमेंडेशन में इन्होंने क्या कहा ध्यान से समझिएगा मैं कॉलेज माई नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग यानी कि अब इंग्लिश लैंग्वेज का स्प्रेड करना कहा गया मैं कॉलेज ने कहा कि हमें जो एजुकेशन सिस्टम है जो सिस्टम पढ़ाई का है वो बेसिकली हमें इंग्लिश में करानी चाहिए और यहाँ पर जो ओरिएंटलिस्ट कल्चर है उसको बताया गया कि डिफेक्टिव है बेकार है फालतू है इससे कुछ नहीं निकल के आ रहा है इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन है वो हमें केवल अपर क्लास और हायर क्लास इन्हीं लोगों को देना चाहिए लोअर क्लास को देने की ऐसा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लोग तो अल्टीमेटली लेबरर होने वाले हैं इन दिस टाइम इन दिस कोर्स ऑफ टाइम एजुकेशन विल ट्रिकल डाउन टू द मासेस हायर क्लास को दे देंगे तो वही राजा राम मोहन राय और जितने भी सोशल रिलीजियस लीडर्स हैं ये लोग जान जाएंगे तो नीचे तो ट्रिकल डाउन कर ही जाएगा और इसी को कहा गया था इनफिल्ट्रेशन थ्योरी जिसके बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड ही विज टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस हु वर कलर वो दिखने और चेहरे और फिजिक बॉडी से केवल इंडियन होंगे लेकिन मन से ये इंग्लिश होंगे तो पहनावा एंड ऑल दैट जो भी चीजें हो सकती थी सब कुछ ये ब्रिटिश टाइप देना शुरू कर दिया ताकि इंडियंस को इंडियनाइजेशन ना किया जाए इंडियंस का ब्रिटिशाइजेशन कर दिया जाए एक तरीके से और इसके लिए उन्होंने 1840 में बॉम्बे में एक एजुकेशन बोर्ड ओपन किया 1851 में पुणे यूनिवर्सिटी वगैरह ओपन कर लिया गया था तो ओवरऑल एक सेंस में देखेंगे तो जो डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन हो भी रहा है तो ऐसा नहीं है केवल और केवल जो है एजुकेशन को डेवलप कर रहे हैं ये एक्चुअली अपने प्रोपेगेंडा और अपने एजेंडा को पूरा करना चाहते हैं और इसलिए ये एजुकेशन को स्प्रेड कर रहे हैं यहाँ पर कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्योंकि ये सब भी पूछे जाती हैं चीज़ें अब यहाँ पर हुआ क्या था विलियम जोन्स को बुलाया गया था और इन्होंने अपनी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ओपन की थी क्यों ओपन की थी हुआ ये था कि जब ब्रिटिशर आ रहे थे तो उन्हें क्या है कि यहाँ की जो भी लिटरेचर है जो भी रिलीजियस लिटरेचर है इन सबको ये कहा गया कि यार इसको पढ़ लेते हैं 
ताकि हम बेटर तरीके से इनको जान भी लेंगे और इनकी जो कमियां हैं जहां जहां लूप होल्स हो सकते हैं उसको खोज लिए तो फिर हम बहुत अच्छे से इनके ऊपर में रास कर सकते हैं और इस कारण से जितने भी हिंदू फिलोसफिकल जिस हिंदू भी मैथोलॉजिकल जो भी रिलीजियस टेक्स्ट कोई भी अगर बुक पढ़ी थी उन सब का ट्रांसलेशन किया गया उन सब की पढ़ाई की गई और यहाँ पर मनुस्मृति को भी पढ़ा गया मनुस्मृति को जब पढ़ा गया उसका ट्रांसलेशन किया गया तो उसको मॉडिफाई भी किया गया ताकि अब आगे आने वाली जो भी जनरेशन हो वो गलत तरीके से पढ़ाई करे गलत चीज़ों को जाने इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास ने लिखी थी इसका भी विलियम जोन्स के द्वारा ट्रांसलेशन किया गया और ट्रांसलेटेड बुक का नाम क्या है ट्रांसलेटेड बुक का नाम है शकुंतला द फेटल रिंग इसी तरीके से गीत गोविंद जयदेव की इसको भी ट्रांसलेट किया गया जोन्स के द्वारा ही मनुस्मृति जो कि एक कोड ऑफ द गेंटू लॉ है इसे भी ट्रांसलेट किया गया किसके द्वारा नेथेनियल हेलहेड के द्वारा सिमिलरली संस्कृत कॉलेज ओपन किया गया था जोनाथन डंकन के द्वारा जिसके बारे में ऑलरेडी भी आप डिस्कस भागवत गीता का ट्रांसलेशन किया गया चार्ल्स विल्किसन के द्वारा हितोपदेश नाम याद रखिएगा अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट और इनके ओरिजिनल राइटर का नाम भी नारायण पंडित थे और इनका ट्रांसलेशन किया गया था यही चार्ल्स विलियमसन के द्वारा ही फिर फोर्ट विलियम कॉलेज ये ओपन किया गया था लॉर्ड वेलेसली के द्वारा यहाँ पर क्या होता था यहाँ पर जो भी इंडियन सिविल सर्विसेज का बंदा होता था जो भी सेलेक्ट हुआ इलेक्ट हुआ नॉमिनेट हुआ कुछ भी हुआ ये कुछ भी का मतलब हम लोग पढ़ेंगे आगे कि क्या हुआ था कैसे नॉमिनेट होते थे कैसे इलेक्ट होते थे कैसे एग्जामिनेशन वगैरह सब कुछ आया सब कुछ बात करेंगे हम लोग तो आई के लिए बेसिकली हुआ क्या चूँकि इनको इंडिया में ही रहना था तो ये हुआ कि चलो ठीक है इंडिया के माहौल में ही ट्रेनिंग दे देते हैं और इसलिए इनको इंडिया में ही रख करके इनकी ट्रेनिंग कराई गई थी ट्रेनिंग एक तरीके से जैसे आज की डेट में भी अगर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बाद में फील्ड के ट्रेनिंग के लिए प्रोबेशन टाइम पर फील्ड में रखा जाता है सिम वैसे ही इन लोगों ने भी ये काम किया हालांकि बाद में ये जो फोर्ट विलियम वगैरह है और इसकी ट्रेनिंग वगैरह यहाँ से फिर बंद कर दी गई थी और फिर हेलबरी कॉलेज लंदन में स्टार्ट कर दिया गया था ट्रेनिंग इसके अलावा क्रिश्चन मिशनरीज ने सिरामपुर को चूज़ किया था फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन जिसके बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वही बैप्टिस्ट वाला और यहाँ पर बिशप कॉलेज ओपन किए गए थे बंगाल में आ, किसके द्वारा डेविड हायर के द्वारा संस्कृत व्याकरण ओपन मतलब कि संस्कृत व्याकरण की बुक लिखी गई थी किसके द्वारा हॉल हेड के द्वारा तो ये सब थोड़े मोड़े फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आप ध्यान रखिएगा इसके अलावा जॉर्ज थॉम्सन की भी कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए हो क्या रहा है हुआ क्या 1813 के बाद से जो क्रिश्चियन मिशनरीज आ रही थी ये लोग पूरी तरीके से केवल और केवल इंग्लिश एजुकेशन को लेकर के ही आगे बढ़ रही थी और ये कह रही थी कि हमें इंग्लिश एजुकेशन को स्प्रेड करना चाहिए लेकिन जो कुछ ब्रिटिशर्स थे उनको ये दिख रहा था कि गलत हो रहा है जो लोकल लैंग्वेज है मदर लैंग्वेज है जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसके प्रति ये ज्यादती हो रही है ये काम नहीं होना चाहिए और यहाँ पर एक साहब थे जिनका नाम था जॉर्ज थॉम्सन इन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और ये कहा कि वर्नाकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए तो जो भी प्राइमरी एजुकेशन है हमें उसे वर्नाकुलर लैंग्वेज में रखना चाहिए ताकि बच्चा समझे तो बचपन से ही आप उसे जो है ब्रिटिश बना रखे हैं वो समझ ही नहीं पा रहा है क्या है लोकल कल्चर को हमेशा प्रिजर्व करना चाहिए और इस कारण से इन्हें फादर ऑफ पोलिटिकल एजुकेशन भी कहा जाता है तो एक छोटी सी टर्म है जिसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा इसके अलावा 1835 में एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज इस्टाब्लिश किया गया था विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब देखिए समय के साथ में हुआ क्या कि धीरे धीरे जब क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह आ गए तो लोगों को ये लगा लोगों को मतलब ब्रिटिशर को ये लगा कि हमें एक प्लान की ज़रूरत है और उस प्लान के अकॉर्डिंग में ही हम लोगों को अब आगे एजुकेशन और इसके डेवलपमेंट के बारे में बातें करनी चाहिए और इस कारण से इन लोगों ने 1854 में एक वुड्स डिस्पैच नाम से एक कमेटी बनाई गई ये जो वुड्स डिस्पैच कमेटी थी ये हायर एजुकेशन के लिए बनाई गई थी अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी कमेटी आने वाली है वुड्स डिस्पैच इसी तरीके से हार्टो कमेटी हो जाएगी या फिर इसी तरीके से नंबर ऑफ हंटर कमेटी हो जाएगी नंबर ऑफ कमेटीज आर देयर सो इस वजह से क्या है कि आप आपको ये ध्यान रखना है कि ये कमेटी इसका मेन टारगेट क्या था ऑब्जेक्टिव क्या था अब जैसे वुड्स डिस्पैच की जो ऑब्जेक्टिव है वो है हायर एजुकेशन दिस हायर एजुकेशन इसके अगर बारे में बात किया जाए तो हमारे जो ये वुड साहब थे इनका नाम था सर चार्ल्स वुड ये बेसिकली प्रेसिडेंट थे किसके बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 
तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल वगैरह जो बनाई गई थी गवर्नर जनरल की उसके बेसिकली प्रेसिडेंट थे ही सेंट अ डिस्पैच टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड डलहोजी इनको इन्होंने एक डिस्पैच भेजा और डिस्पैच का मतलब वही एजुकेशन को लेकर के क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और इसे ही मैग्ना कार्ट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया कहा जाता है इसके कुछ रिकमेंडेशन है जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान भी रखना है आपको क्या है रेगुलराइज एजुकेशन सिस्टम फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल इन्होंने कहा कि हमें रेगुलराइज करना चाहिए जो भी एजुकेशन सिस्टम है जो भी चीजें हैं अब यहां पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं यहां पर प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या करना चाहिए एंग्लो वर्नाकुलर कॉलेज ओपन करना चाहिए एजुकेशन दी जानी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में दी जानी चाहिए इंडियंस को जो एजुकेट करना है वो इंग्लिश में एजुकेट करना है एंड देयर नेटिव लैंग्वेज यानी कि हमें इंग्लिश एजुकेशन देनी है बस थोड़ी मोड़ी कहीं पर अगर हम लोग वर्नाकुलर यूज करना चाहें तो कर सकते हैं यानी कि इट वॉज नॉट कंपल्सरी वर्नाकुलर लैंग्वेज यूज करना कंपल्सरी नहीं था लेकिन हाँ पोजिशन दी गई थी एक रिस्पेक्ट दी गई क्यों दी गई क्योंकि थॉमसन साहब ने क्रिटिसिजम कर दिया था कि हमें वर्नाकुलर लैंग्वेज को साथ लेकर के चलना चाहिए द एजुकेशन सिस्टम वॉज टू बी सेटअप इन एवरी प्रोविंस हर गांव, हर तालुका हर शहर हर जिले में इस्टेब्लिश करना होगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में देयर शुड बी वन गवर्नमेंट स्कूल और साथ ही साथ में एंग्लो वर्नाकुलर कॉलेज भी ओपन किया जाना चाहिए इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट स्कूल ओपन किया गया है अफिलियेटेड है तो उसे ग्रांट भी दिया जाएगा कि तुम बढ़िया काम कर रहे हो तुम पढ़ाओ इंग्लिश पढ़ाना लेकिन ठीक है जोक सपाट तो इनको ग्रांट एड मतलब कि पैसे दिए जाते थे वुमेन एजुकेशन को लेकर के काफ़ी कुछ किया गया इसके अलावा तीन जगह यूनिवर्सिटीज़ खोली गई थी कहाँ कहाँ पे मद्रास कैलकाटा बॉम्बे कब 1857 में और पंजाब और इलाहाबाद में भी ओपन किया गया 1882 1887 में विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों फैक्ट आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में होगा क्या कि आगे जा करके बारह और यूनिवर्सिटीज़ ओपन की जाएंगी और ये पाँच मिला करके टोटल हो जाएगी सत्रह तो ये पाँच कौन कौन सी हैं एक है आपकी पंजाब की एक है आपकी महाराष्ट्र की एक है आपकी महाराष्ट्र इन द सेंस बॉम्बे की दिस इज़ बॉम्बे हो गया इसी तरीके से आपकी कलकत्ता हो गई मद्रास हो गई और लास्टली क्या हो जाएगी आपकी इलाहाबाद की तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं द डिस्पैच आज द गवर्नमेंट टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन फॉर द पीपल तो लोगों के एजुकेशन के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है उसके बारे में यहाँ पर कहा गया तो ओवरऑल सेंस में देखेंगे तो ये जो वुड्स डिस्पैच था दिस वाज एक्चुअली फोकसिंग दिस वाज टारगेटिंग हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन को इन लोगों ने टारगेट किया था और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज को जगह दी गई लेकिन जो मोटिव था वो था इंग्लिश एजुकेशन का स्प्रेड करना इंग्लिश एजुकेशन को आगे बढ़ाना अब देखिए वुड्स डिस्पैच में यह भी कहा गया कि चलो ठीक है हमें बीस साल बाद में एक रिव्यू भी करनी है तो एटीन में अगर आया है तो अब 1873, 1873 के बाद हमें रिव्यू भी करना होगा इस रिव्यू करने के लिए हंटर कमीशन हंटर कमीशन को बनाया गया और ये हंटर कमीशन में एट इंडियन मेंबर भी थे ये ध्यान रखना है आपको आठ इंडियन मेंबर थे और 20 साल के बाद में एजुकेशन प्रोग्राम को एक तरीके से कह लीजिए कि देखना था रिव्यू करना था तो हंटर कमीशन बनाई गई थी एटीन एटी के दौरान में यहाँ पर क्या किया गया क्या टारगेट था जिस तरीके से वुड्स डिस्पैच का टारगेट था कि हायर एजुकेशन वैसे ही हंटर कमीशन का था प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन यहां पर जो फोकस किया गया था वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को फोकस किया गया था क्या क्या रिकमेंडेशन थी फटाफट देख लेते हैं स्टेट नीड टू पे अटेंशन फॉर एक्सटेंशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इंपार्टेड थ्रू वर्नाकुलर लैंग्वेज यहां पर वर्नाकुलर लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताई गई कि छोटे बच्चों को वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए कुछ समझे तो पहले ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन टू न्यूली सेटअप डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल बोर्ड दो डिवीजन बनाए गए एक बनाया गया जो लिटरली होगा दूसरा होगा जो वोकेशनल होगा यानी कि लिटरली मतलब कि लिटरल सेंस में यानी कि एक तरीके से जो जनरल लैंग्वेज होती है जनरल एजुकेशन होती है उसके बारे में और दूसरा वोकेशनल यानी कि स्किल्ड बेसिस यानी कि ट्रेनिंग एक तरीके से जहां पर भी इंडस्ट्रियल या जो भी काम करना है उसके बेसिस पर व्यवहारिक वाली जो होनी चाहिए एजुकेशन वो की जाती है एक तरीके से कह लीजिए जैसे टेक्निकल एजुकेशन होता है वैसे ही वोकेशनल 
ट्रेनिंग वाली एजुकेशन तो दो तरीके से कैटेगराइज कर दिया गया था फोकस किया गया इन एडिकुएट फैसिलिटीज फॉर फीमेल एजुकेशन ऑल्सो तो फीमेल एजुकेशन पर सभी लोग बल दे रहे हैं जोर दे रहे हैं कह रहे हैं कि इसको करवाना चाहिए अर्लियर स्कीम हैड निगलेक्टेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो कि इस हंटर कमीशन के द्वारा फोकस किया गया वेन एजुकेशन वॉज शिफ्टेड टू प्रोविंस इन एटीन सेवेंटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन फर्दर सफर्ड बिकॉज द प्रोविंस ऑलरेडी हैड लिमिटेड रिसोर्स एट देयर डिस्पोजल तो ऑब्वियस ही बात है छोटा इलाका होगा तो उसके पास में रिसोर्सेज भी कम होंगे फॉर प्रॉब्लम्स होंगी लेकिन एटलीस्ट इनको एक पोजीशन दे दिया गया कि चलो ठीक है तुम्हें ये काम करना होगा एज पार्ट ऑफ रिजल्ट क्या हुआ चीजें हुआ ये कि रैपिड ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ सेकेंडरी एंड कॉलीग एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हो गया था और यहां पर इंडियंस का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिल गया था टीचर कम एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटीज ओपन की गई थी कहां कहां पर पंजाब में और इलाहाबाद में तो पांच यूनिवर्सिटीज हो चुकी हैं कहां कहां पर एक तो जो तीन काउंसिल्स हैं जैसे कि बॉम्बे हो गया मद्रास हो गया और बंगाल हो गया यानी कलकत्ता हो गया इसके अलावा इलाहाबाद में ओपन कर दिया गया और साथ ही साथ में पंजाब में भी ओपन कर दिया गया तो ये पांच जगह पर यूनिवर्सिटीज ओपन हो चुकी हैं अब इसके बाद से समय आता है लॉर्ड कर्जन का लॉर्ड कर्जन आते हैं देखते हैं वुड्स डिस्पैच को भी पढ़ते हैं हंटर कमीशन के रिकमेंडेशन को भी पढ़ते हैं और कहते हैं कि टाइम हैज कम फॉर सीरियस चेंज इन द एजुकेशन सिस्टम समय आ चुका है कि हमें एजुकेशन सिस्टम को वापस से रिव्यू करने की जरूरत है और इसके लिए इन्होंने नाइनटीन में एक शिमला समिट बुलाया और यहां पर इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है सब लोग आओ एजुकेशन पे जरा चर्चा कर लेते हैं देख लेते हैं कि क्या कुछ चेंजेस हम लोग कर सकते हैं बिकॉज वी ऑलरेडी हैव टू कमिटी रिकमेंडेशन चलो उसको रिव्यू कर लेते हैं एक बार तो 1902 में एक कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रैली और इसीलिए इसका नाम भी रैली कमेटी पड़ गया ये एक कमीशन सेटअप कर दिया गया था यहां दो इंडियन मेंबर थे नंबर कम है इसलिए नाम याद रखना जरूरी है क्या है सैयद हुसैन बिलग्रामी और दूसरे थे जस्टिस गुरुदास बनर्जी दोनों लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए दोनों लोगों का नाम आप लोग याद रखिएगा और यहां पर अल्टीमेटली निकल के क्या आता है यहां पर जो हमारे रेले कमीशन है अल्टीमेटली एक लॉ निकाल करके देते हैं जिसको बोलते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 ये जो आपकी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट है नाइनटीन इसका जो मेन फोकस था वो था रिसर्च पर अभी तक देखिए किसी ने रिसर्च पर फोकस नहीं किया है किसने क्या क्या किया वुड्स डिस्पैच के बारे में अगर बात करें तो ये हायर एजुकेशन की ओर में फोकस कर रहे थे अगर हम लोग हंटर कमीशन के बारे में बात करें तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में फोकस कर रहे थे ठीक है और अल्टीमेटली फिर आते हैं रैले कमीशन और रैले ने रिसर्च की ओर में फोकस किया है क्या कुछ चीजें बताई गई हमारे इस रैले साहब के द्वारा इनको भी देख लेते हैं यूनिवर्सिटीज वर गिवेन द राइट ऑफ टीचिंग अलॉन्ग विद द राइट ऑफ कंडक्टिंग एग्जामिनेशन यानी कि जो यूनिवर्सिटी का जो स्कोप था जो चार्ज था जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी बढ़ा दी गई थी इसके अलावा प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड स्टडी कर दिया गया इसके लिए यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लेक्चरर और लैब लाइब्रेरीज ये सब कुछ सेटअप कर दी गई ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली अब रिसर्च में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट नाइनटीन लेड डाउन द नंबर ऑफ फीलोज ऑफ यूनिवर्सिटी इसमें यह कहा गया हर एक यूनिवर्सिटी में पांच यूनिवर्सिटीज ओपन हो चुकी हैं इन पांचों यूनिवर्सिटीज में फिलोज भी फिलोशिप भी स्टार्ट कर दी जाएगी अब ये फेलोशिप में ऑब्वियस ही बात है कि कुछ मेंबर्स तो रहेंगे ही रहेंगे ये कहा गया कि देखिए 50 से 100 के बीच में मेंबर्स रहेंगे और यहां पर जो टर्म होना चाहिए वो छह साल का रहेगा फिलोशिप की जो टर्म रहेगी वो छह साल की रहेगी अप टू दिस मोमेंट नंबर ऑफ सीट्स इन द सीनेट ऑफ यूनिवर्सिटीज वर नॉट फिक्स एंड द गवर्नमेंट यूज टू मेक लाइफ लॉन्ग नॉमिनेशन तो मन मर्जी जैसे ये तो कह दिया गया हाँ ठीक है इतने नंबर ऑफ मेंबर्स रहेंगे इतना इनका टर्म रहेगा लेकिन कैसे रहेगा क्या रहेगा नॉमिनेशन रहेगा इलेक्शन रहेगा एग्जामिनेशन रहेगा क्या रहेगा ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया था लेकिन हाँ ये चीज कह दी गई थी कि जो गवर्नर जनरल है उसके हाथ में रहेगा एंड ही कैन नॉमिनेट द मेंबर साथ ही साथ में ये भी कहा गया कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास कलकत्ता एंड बॉम्बे यानी कि जो बड़े बड़े एरिया वाले प्रेसिडेंसी वाले हैं वहां पर 20 फिलोस को इलेक्ट किया जाएगा बाकी के जितने भी होंगे उनको नॉमिनेट किया जाएगा और बचे हुए जो भी एरियाज हैं यानी पंजाब और इलाहाबाद यहां पर 15 फिलोस रहेंगे 
टर्म कितना रहेगा वही छः साल का रहेगा कोई दिक्कत नहीं है द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट नाइनटीन जीरो फेव गेव स्टैटूटरी रिकोगशन टू सिंडिकेट्स एंड मेड प्रोविजन फॉर द एडिकुएट रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर इन द यूनिवर्सिटी सीनेट तो यूनिवर्सिटी की जो सीनेट रहेगी वहाँ पर भी इनको एक रिकोगशन दिया गया द गवर्नमेंट रिजर्व द राइट टू मेक अमेंडमेंट एंड रिफॉर्म एंड गिव अप्रूवल टू द रूल्स फ्रेम्ड बाई द सीनेट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो इट कैन फ्रेम रेगुलेशन इट सेल्फ इफ द सीनेट फेल टू फ्रेम दीज रेगुलेशन इन टाइम यानी कि यूनिवर्सिटी को दिया तो गया पोजीशन कि चलो ठीक है यू कैन मेक योर ओन लॉज यू कैन मेक योर ओन रेगुलेशंस बट इफ इन केस यू फेल देन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विल अल्टीमेटली ट्रांसफर बैक टू द गवर्नर जनरल और वो बनाएगा फिर अल्टीमेटली क्या कुछ चीजें की जा सकती हैं हेंस गवर्नमेंट का कंट्रोल ओवर द यूनिवर्सिटीज ये कम नहीं हुआ था यह अभी भी बढ़ा हुआ था और साथ ही साथ में एक और प्रोविजन दे दिया गया कि गवर्नर जो है इट कैन वीटो द रेगुलेशन पास बाई दिनेट ऑफ ए यूनिवर्सिटी अगर यूनिवर्सिटी अपना काम कर भी लेती है बना भी लेती है और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है देन इट कैन वीटो इट कैन चेंज द लॉ द गवर्नमेंट कुड ऑल्सो मेक एडिशन और अल्टरेशन टू द रेगुलेशन फ्रेम्ड बाई द सीनेट एंड इवन फ्रेम रेगुलेशन इट सेल्फ ओवर एब द हेड ऑफ द सीनेट अब देखिए हालांकि ये हम लोग डिस्कस तो काफी डिटेल में कर देना है वी हैव टू थिंग्स दो ही चीज़ें यहाँ पर आपको याद रखनी है एक हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए ये बनाया गया था जिसमें लैब लेबोरेटरीज और सब कुछ खोल दी गई थी लाइब्रेरीज और टीचर्स वगैरह भी रिक्रूट किए गए सीनेट में भी मेंबर्स को रिक्रूट किए गए और इसमें फेलोशिप भी स्टार्ट कर दी गई थी जिसका दो तरीका था नॉमिनेशन और इलेक्शन इलेक्शन के लिए ट्वेंटी मेम्बर्स जो टॉप प्रेसिडेंसीज हैं और बाकियों के लिए पंद्रह मेम्बर्स रहेंगे जो इलेक्ट होंगे बाकी सारे नॉमिनेट होंगे इसके अलावा जो सीनेट रहेगी उसे अपनी एक अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना होगा इफ इन केस इट फेल्स देन ये पावर चली जाती है गवर्नमेंट के पास में और अगर इन केस यूनिवर्सिटी अपना लॉ बना भी लेता है तो भी गवर्नर कैन वीटो दैट और उसको चेंज करके अपनी पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है तो ओवरऑल तीन चार पॉइंट्स ही हैं बट स्टिल आपको ध्यान रखनी है सारी चीज़ें देखिए द थिंग इज इन द एग्जामिनेशन जो इस समय प्रजेंट एक तरीके से पैटर्न चल रहा है उसमें क्या है कि डिटेल्ड चीज़ें पूछी आ रही हैं तो यू शुड हैव सम डिटेल्स इन योर माइंड ऑल्सो अबाउट द हिस्ट्री ठीक है द रूल्स इन दिस रिकार्ड टू ग्रांटिंग रिकोगशन वर मेड स्ट्रिक्टर इन ऑर्डर टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन सिंडिकेट कुड कॉल द इंस्पेक्शन ऑफ कॉलेज इम्पार्टिंग हायर एजुकेशन प्राइवेट कॉलेज वर रिक्वायर टू कीप प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ इफिशियंसी द गवर्नमेंट अप्रूवल वॉज नेसेसरी फॉर ग्रांटिंग एफिलिएशन और डिस एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस Prior to the Act, territorial jurisdiction of university was fixed. Nahi thi. As a result, some colleges were affiliated to two university, while others are situated in the jurisdiction of one university but affiliated to other. Khair, ye sab access kuch important nahi hai. Aur jo important thi chize wo ham logon ne dekh hi liya. Aage agar baat kiya jaye, to dekhiye, Indian University Act 1904 ke baad mein ek case ho jata hai. Aur wo case kya tha? Hua kya tha? कि जो बड़ौदा थी वहाँ पर फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन होता था तो दिस इज़ फ्री एंड फेयर फ्री एंड यू कैन से कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन ये बड़ौदा में चलता था और इस चीज़ को अब ये हो रहा था कि स्प्रेड करते हैं बाकी और भी एरियाज में और यहाँ पर कमांड संभालने वाले जो साहब हैं उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने कहा ही डिस्क्राइब द बिल अ रिट्रोग्रेड मेजर विच कास्ट अनमेरिटेड डेनीग्रेशन ऑन द एजुकेशन क्लास ऑफ दिस कंट्री एंड वॉर डिजाइन टू परपेचुएट द नैरो बाइगोटेड एंड इन एक्सपेंसिव रूल ऑफ एक्सपर्ट नाइनटीन जीरो फोर को लेकर के इन्होंने क्रिटिसिजम किया और अल्टीमेटली ये कहा कि जो बड़ौदा वाला सिस्टम है वी नीड टू फॉलो दैट थिंग हमें प्राइमरी एजुकेशन को कंपल्सरी करना चाहिए था और आप उल्टा पुलटा काम करके रखे हुए हैं एक्चुअली यहाँ पर जो ब्रिटिशर थे उनका टारगेट था कि जो हायर क्लास है उसे ही केवल और केवल एजुकेट किया जाए नीचे वाले लोगों को एजुकेट करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर अल्टीमेटली गोइंग टू इन्वॉल्व इन सम लिवर एक्टिविटी तो उनको क्या जरूरत है और इनफैक्ट आगे जाकर के जब हार्टो कमेटी आती है तो फुल फ्लेजली खुले आम ये चीज बोलती भी है जिसके बारे में भी हम लोग देखेंगे भी इसके बाद से सैडलर कमीशन आती है और वो कुछ हद तक सही करने की सिचुएशन कोशिश करती है और ये यूनिवर्सिटी एक्ट नाइनटीन जीरो फोर को इट मेड द इंडियन यूनिवर्सिटी अमंग द मोस्ट कंप्लीटली गवर्नमेंटल यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड Indian opinion believed that Curzon sought to reduce the university 
to the position of department of state and sabotage government of private enterprise in the field of education baki aur bhi tamam cheeze tamam logon ne kahi thi but these are not important for our examination these are quite detailed things you can just go through with it but still they are not important they are not relevant anymore however good outcome of curzon's policy was the sanction of 1902 grant of 5 lakh per annum ye keh diya gaya ki har saal 55 lakh rupaye diye jayenge agle 5 saal ke liye kis liye higher education aur universities ko improve karna hai 25 lakh rupaye total diye jayenge the government grant have become a permanent फीचर एवर सिंस देन और इस तरीके से फिर एजुकेशन को महत्व दिया जाना शुरू हो गया अगर हम लोग एक एसेस करें कि ब्रिटिश के एफोर्ट्स ऑन द एजुकेशन में क्या क्या चीज़ें की जा रही थी और कैसे की जा रही थी तो ऑल दो देर वॉज ए फ्यू इंग्लिश मैन हु वॉन्टेड टू स्प्रेड एजुकेशन फॉर इट्स ओन सेक द गवर्नमेंट वॉज चीफली कंसर्न ओनली विद इट्स ओन कंसर्न अपने ही मुद्दों पर ज़्यादा फोकस कर रही थी जो गवर्नमेंट थी बाकी जो ब्रिटिशर लोग थे वो चाहते थे कि यार थोड़ा सा ये भी लोग एजुकेट हो जाए बेचारे तो दे आर आर ह्यूज डिमांड फॉर क्लर्क एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इन द कंपनीज फंक्शनिंग और इसके लिए सिस्टम रख दिया गया था कि आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा ग्रेजुएशन के बाद ही ओनली यू कैन गो फॉर सम एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स इट वॉज चीपर टू गेट इंडियंस रादर दैन इंग्लिश मैन फ्रॉम इंग्लिश फॉर दीज जॉब इट वॉज प्राइम मोटिव और इसीलिए यहाँ पर लोगों को एजुकेट भी किया जाता था क्योंकि सस्ते में निपटा देंगे क्या करना है नो no डाउट it is spread western education among indians but the rate of literacy was abysmally low during british rule the state of women education was pathetic bahut hi bura abhi bhi chal raha tha this was because the government did not want to displease the orthodox nature of indians kyunki in logon ne dekh liya tha 1857 ki ladai mein ki sati system ko abolish kar rahe hain ya child remarriage par rok laga rahe hain ya fir marriage par मैरिज की जो एज है उसको अगर चेंज कर रहे हैं तो लोगों को गुस्सा आ रहा है पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस एज बैकवर्डनेस और इस कारण से लोगों ने कहा कि नहीं नहीं हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारे लिए धर्म ही हमारा सब कुछ है और जनता जो ब्रिटिशर्स थे ये भी कहे चलो भाई जब लोग अंधापन बना रहे हैं जब लोग खुद ही अंधभक्त बन रहे हैं तो हमें तो और बढ़िया चीज़ है इवन दिस इज गोइंग टू हेल्प अस तो ये चीज़ हेल्प भी करना शुरू कर दिया था नाइनटीन में लिटरेसी रेट इन ब्रिटिश इंडिया वॉज नाइन्टी दिस इलिटरेसी रेट जो है नाइन्टी फोर परसेंट थी बहुत ही कम लोग थे जो पढ़े लिखे थे बाकी लोग जो है हैं वो गड़बड़ी थे ठीक है और नाइनटीन ट्वेंटी वन में ये चीज़ थोड़ी सी इम्प्रूव कर गई थी ठीक है एट परसेंट तक लोग लिटरेट हो गए थे साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन वॉज इग्नोर्ड बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट और ये चीज़ फिलहाल अभी इग्नोर की जा रही है हालांकि आगे जा करके इसको फिर पकड़ लिया गया था ठीक है आगे अगर बात करें तो नेक्स्ट यूनिवर्स नेक्स्ट जो कमीशन आती है उसका नाम है सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन में क्या चीज थी देखिए अगेन इंप्रूवमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ये सैडलर कमीशन बिठाई गई थी अब देखिए हुआ क्या वुड्स डिस्पैच हायर एजुकेशन फिर उसके बाद से हंटर इन लोगों ने क्या किया था हंटर ने क्या किया हंटर ने प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को फोकस किया और फिर उसके बाद से जो 19 दिस 1904 का यूनिवर्सिटी एक्ट है इसने रिसर्च को फोकस किया वापस से सेंडर कमीशन ने बोला कि रुको रुको यूनिवर्सिटी और सेंट्रल एजुकेशन को हमें फोकस करना होगा यहां पर काफी इंपॉर्टेंट चीजें की गई थी यहां पर किया क्या गया था ये थोड़ा सा ध्यान से समझना एक्चुअल में होता क्या था शुरुआत में मैट्रिक का एग्जामिनेशन होता था मैट्रिक मतलब कि टेंथ का एग्जामिनेशन एंड देन अल्टीमेटली जो स्टूडेंट है वो यूनिवर्सिटी में चला जाता था मतलब बीच में जो ये इंटरमीडिएट वाला सिस्टम है ट्वेल्थ वाला सिस्टम है ये उस समय नहीं होता था तो इंट्रोड्यूस किसने किया इसी सेडलर ने ही इंट्रोड्यूस किया है इसने ही बताया कि देयर शुड बी इंटरमीडियरी आल्सो एक इंटरमीडिएट भी होना चाहिए बिफोर गोइंग इनटू यूनिवर्सिटी एजुकेशन अब इस कमेटी में हमारे दो इंडियन लोग भी थे क्या नाम था उन दोनों लोगों का नाम था डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी एंड जियाउद्दीन अहमद यहां पर ये दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसी समय यूपी में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भी स्टैब्लिश कर दी गई थी बना दी गई थी सात नई यूनिवर्सिटीज भी ओपन कर दी गई थी अब देखिए सात अभी पांच पहले से टोटल हो गई बारह और बाद में और भी खोल दी जाएंगी और सत्रह और तमाम हो जाएंगे और इनफैक्ट आज की डेट में बात करें तो मोर देन सेवन यूनिवर्सिटीज आज की डेट में है आफ्टर नाइनटीन नाइनटीन सिस्टम जो थी वो आ गई थी चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के थ्रू 
और अल्टीमेटली एजुकेशन को दे दिया गया किसको एजुकेशन को दे दिया गया था प्रोविंशियल सब्जेक्ट को प्रोविंस वाले समझे अपना जाने बूझे क्या करना है जो ग्रांट आती थी रोक दिया गया था अब ग्रांट आनी बंद हो जाएगी तो ऑब्वियसली क्या है एजुकेशन जो है वो डिक्लाइन हो जाएगा लेकिन इस एजुकेशन के डिक्लाइन होने से पहले सैडलर कमेटी की जरा रिकमेंडेशन हम लोग पढ़ लेते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या बोला तो एक चीज़ तो यहाँ समझ में आ जाती है इन्होंने यूनिवर्सिटी और सेकेंडरी एजुकेशन के प्रमोशन के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया था द स्कूल कोर्स टू बी लेस टू बी फॉर ट्वेल्व ईयर्स मतलब कि जो टेंथ वाली टेंथ तक पढ़ाई होती थी उसको हटा करके ट्वेल्थ तक कर दिया गया यानी इंटरमीडियरी को भी रख दिया गया इंक्लूड कर लिया गया लेस रिजिडिटी इन फ्रेविंग यूनिवर्सिटी रेगुलेशन यानी कि जो गवर्नर जनरल गवर्नमेंट के हाथ में वीडो पावर और रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का जो जरिया था उसको कहा गया कि अब फ्लेक्सीबल रहेगा इट शुड बी नॉट दैट मच रिजिड यूनिवर्सिटी शुड फंक्शन एज सेंट्रलाइज यूनिटरी रेजिडेंशियल टीचिंग ऑटोनॉमस बॉडी फीमेल एजुकेशन के लिए इन्होंने कहा कि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है और थोड़ा सा साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन को भी स्टार्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पर जो सैडलर कमीशन था इसने कहा कि यार वी शुड लॉन्च सम न्यू प्रोग्राम्स जैसे कि डिप्लोमा और डिग्री प्रोग्राम और यहीं से डिप्लोमा और डिग्री प्रोग्राम इन सब चीज़ों की शुरुआत हो जाती है स्टडी एंड रिपोर्ट ऑन द प्रॉब्लम ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में क्या क्या प्रॉब्लम थी इसी प्रॉब्लम को बेसिकली सॉल्व करने के लिए ही ये कमेटी बनाई गई थी सैडलर कमेटी लेकिन इनने क्या है अच्छा खासा रिकमेंडेशन दे दिया था जो कि ब्रिटिशर्स ने फॉलो भी किया था इट्स रिकमेंडेशन वर एक्लेबल मोर और लेस टू द अदर यूनिवर्सिटीज ऑल्सो अब यहाँ पर देखिए जो सात और यूनिवर्सिटीज़ खोली गई वो खोली गई थी सेवन नाइनटीन सिक्सटीन टू नाइनटीन ट्वेंटी वन पाँच सालों के अंडर में कहाँ कहाँ पर मैसूर में पटना में बनारस में अलीगढ़ में ढाका में और लखनऊ में और ओस्मानिया में तो ये सात जगह ओपन कर दी गई है पाँच पहले से आपको पता है बनारस सॉरी बॉम्बे कैलकटा मद्रास इलाहाबाद और पंजाब इन लोगों इन सब जगहों पर ओपन किया जा चुका है 1920 में गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया सैडलर कमीशन रिपोर्ट टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब कि प्रोविंशियल स्टेट्स में दे दिया गया था क्योंकि 1919 में मॉन्टेग्यू चिम्स रिफॉर्ड के थ्रू डायर किया गई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट अब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट द एजुकेशन नहीं लेना चाहती थी क्लियर हो गया अब इसके बाद से हार्टो कमेटी एक बीच में आती है अब देखिए हुआ क्या कि जब जो ये हमारा प्रोविंशियल सिस्टम है प्रोविंशियल हाथों में आते ही एजुकेशन का डिक्लाइन होना शुरू हो गया कोई ध्यान नहीं देता था अब और ध्यान ना देने के कारण से ही अब धीरे धीरे इसका सिचुएशन इसकी स्टेटस और भी बुरी होते जा रही थी यहीं पर जो बड़ौदा में इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने अभी हम लोगों ने देखा था कि गोपाल कृष्ण गोखले ने एजिटेट किया था कि हमें जो बड़ौदा वाला सिस्टम है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन उस चीज़ को लेकर के आना है लेकिन हार्टो कमेटी ने जस्ट उल्टा चीज़ बोला जस्ट उल्टा का मतलब यहाँ पर इन्होंने कहा ध्यान से सुनिएगा बड़ा अच्छा रिकमेंडेशन है इनका इन्होंने ये कहा कि हमें प्राइमरी एजुकेशन को इम्फोसाइज करने की ज़रूरत है लेकिन कंपलसरी नहीं है करिए तो भी ठीक है नहीं करिए तो भी और नहीं करिए तो ज़्यादा ठीक है और इन्होंने कहा कि देखिए केवल और केवल डिजर्विंग बच्चों को पढ़ाना चाहिए ऐसा नहीं दुनिया भर में सबको पढ़ाना शुरू कर देना है केवल डिजर्विंग को पढ़ाइए और गांव वाले बच्चों को पढ़ाने वढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो लेबर वर्क करेंगे उनको पढ़ाने से क्या फ़ायदा है इन्होंने कहा कि ओनली डिजर्विंग स्टूडेंट टू गो फॉर हाई एजुकेशन और जो बाकी उनको एट तक पढ़ाइए बाकी निकालिए एंड कॉलेज अडर्स टू बी डाइवर्टेड टू वोकेशनल कोर्सेज फॉर इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एडमिशन को रिस्ट्रिक्ट रखना होगा गाँव वाले बच्चों वगैरह को नहीं ले आनी है सो दिस काइंड ऑफ रिकमेंडेशन दिस हार्टो कमेटी हैज़ गिवन सोच सकते हैं द माइंड सेट ऑफ ब्रिटिशर्स क्या दिमाग चल रहा है एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेज हैज लेड टू डिटरेशन ऑफ एजुकेशन स्टैंडर्ड ये बोला गया था हार्टोक के द्वारा एंड हार्टो कमेटी सबमिट हार्टो कमेटी ने ये पूरी की पूरी रिपोर्ट बनाई थी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ दिस एजुकेशन और अल्टीमेटली क्या हुआ भाई डिक्लाइन ऑफ एजुकेशन और तेजी से गर्त में जा रहा था इस गर्त में जाने के बाद अल्टीमेटली हुआ क्या था कि 1935 के दौरान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना दिया गया था और इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में अल्टीमेटली प्रोविंस में कांग्रेस चुन करके आ गई थी हुआ क्या था क्या नहीं हुआ था ये सब हम लोग आगे बात करेंगे और प्रोविंशियल इलेक्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे जब आगे डिस्कस करेंगे कांग्रेस के बारे में तो यहाँ पर हुआ यही
कि 1935 के दौरान में कांग्रेस जीत करके मतलब 1937 में कांग्रेस जीत करके आ गई थी प्रोविंस में कई सारे प्रोविंस में आ गई थी और यहाँ पर इन्होंने कहा कि यार देखो ऐसा है कि वी नीड टू अगेन री लुक इन द एजुकेशन सिस्टम और इसके लिए गांधी जी के ही कहने पर वर्धा में एक समिट बुलाई गई ये कहा गया कि चलो ठीक है महाराष्ट्र के वर्धा में सब लोग आना हम लोग एजुकेशन पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे कि क्या करना चाहिए ऐसा कोई प्लान नहीं था कि वर्धा में आकर के पूरा तसल्ली से एक एजुकेशन प्रोग्राम बनाएंगे और उसको लॉन्च करेंगे नो प्लान यही था कि आएंगे डिस्कस करेंगे समोसा पानी खाएंगे और ये काम करेंगे यहाँ पर गांधी जी के कहने पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एक मॉडल प्रिपेयर किया अबाउट द एजुकेशन सिस्टम व्हाट कुड बी द एजुकेशन सिस्टम ये कहा गया और इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया वर्धा योजना क्योंकि यहीं पर सारी चीज़ें स्टाब्लिश की गई थी यहीं से स्टार्ट की गई थी इसका ऑब्जेक्टिव क्या था ऑब्जेक्टिव था मैनुअल प्रोडक्टिव वर्क गांधी जी हैं और चरखा ना चलाएं ऐसा हो सकता है क्या तो गांधी जी ने यहाँ पर कहा कि देखो ऐसा है कि जो प्रोग्राम होना चाहिए वो वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए कम से कम सात साल की एजुकेशन वर्नाकुलर लैंग्वेज में देनी चाहिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि जनता जाने अबाउट द एम सेक्टर वो जाने की काम कैसे करना होता है लघु उद्योग क्या होते हैं कैसे अपना सेल्फ सफिशियंट आत्मनिर्भर भारत बन सकता है और इसके लिए क्राफ्ट डेवलपमेंट इसके बारे में फोकस किया गया था ये वर्धा प्लान बड़ा अच्छा था सब कुछ बढ़िया था सस्टेनेबल भी था इट वाज ऑल गुड बट 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर बिना इंडियंस बिना कांग्रेस से पूछे डायरेक्टली इंडिया को इन्वॉल्व कर लिए थे वर्ल्ड वॉर में और यहाँ से कांग्रेस जो है वो गुस्सा हो गई और गुस्सा होने के बाद में अल्टीमेटली सबने यहाँ पर रिजिग्नेशन डाल दिया और रिजिग्नेशन डालने के बाद में कांग्रेस गई प्रोविंशियल गवर्नमेंट गई और प्रोविंशियल गवर्नमेंट गिराने के साथ ही साथ में वर्धा प्लान भी चला गया तो एक ऐसा प्लान था जो बेसिकली बनाया बहुत अच्छा गया था लेकिन इम्प्लीमेंट करने से पहले ही बैंक हो गया अल्टीमेटली नाइनटीन में जब वर्ल्ड वॉर खत्म होना था उससे एक साल पहले ही एक नया प्लान बनाया गया एक नई कमेटी बनाई गई एजुकेशन के लिए जिसका नाम है सार्जेंट कमेटी यहाँ पर जो सार्जेंट साहब थे इन्होंने बेसिकली प्रमोट किया था अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या कहा अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि देखिए तीन से छः साल के जो बच्चे हैं उनको प्री एजुकेशन देना चाहिए प्री प्राइमरी एजुकेशन देनी चाहिए छः से ग्यारह तक फ्री यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन देना चाहिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी चीज़ को बाद में जा करके क्या कर दिया इसी को आगे जाकर के अल्टीमेटली फंडामेंटल राइट बना दिया आर्टिकल नंबर कितना आर्टिकल नंबर ट्वेंटी वन ए ये बना दिया गया था बाद में हाई स्कूल की जो एजुकेशन थी इलेवन टू सेवनटीन इयर्स एज ग्रुप फॉर सेलेक्टेड चिल्ड्रन एंड यूनिवर्सिटी कोर्स ऑफ थ्री इयर्स आफ्टर हायर एजुकेशन मतलब कि इन्होंने प्लान क्या बनाया टेन प्लस टू प्लस थ्री यानी क्लास टेंथ तक प्लस प्लस टू इंटरमीडिएट और फिर प्लस थ्री आपकी हायर एजुकेशन के लिए एडिक्वेट टेक्निकल एंड कॉमर्शियल एंड आर्ट्स एजुकेशन ये कहा गया कि ये जो प्लस टू लेवल है यहीं से इनको ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि आप कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं या फिर वोकेशनल पढ़ना चाहते हैं क्या पढ़ना चाहते हैं एक और चीज़ ये जो बीच में टू वाला है इंटरमीडिएट इसको अबॉलिश करने की बात भी इन्होंने कही थी इन्होंने कहा कि तक डायरेक्टली ही होना चाहिए इंटरमीडियरी बनाया किसके द्वारा गया था इंटरमीडियरी अभी हम लोगों ने देखा था कि इंटरमीडियरी बनाया गया था हमारे किसके द्वारा इंटरमीडियरी बनाया गया था हमारे सेडलर कमेटी के द्वारा सेडलर ने बोला था कि हमें बना देना चाहिए हार्टोग ने सब चीज़ों को हटा दिया था और अल्टीमेटली साजेंट ने भी इस चीज़ को डिग्रेड करने की कोशिश की थी लिक्विडेशन ऑफ एडल्ट लिटरेसी इन ट्वेंटी ईयर्स हालाँकि बाद में जो है इसको बोल दिया गया नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है सोलह साल में इसको निपटाओ जो भी करना है वो करो स्ट्रेस ऑन टीचर्स ट्रेनिंग फिजिकल एजुकेशन फॉर द फिजिकल एंड मेंटली हैंडीकैप के लिए एजुकेशन ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पर ले आई गई थी विच इज़ नॉट हैविंग दैट मच रेलिवेंस इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है इसका ऑब्जेक्टिव था टू क्रिएट विद इन फोर्टी ईयर्स द सेम लेवल ऑफ एजुकेशन अटेनमेंट फॉर प्रिवेल्ड इन इंग्लैंड चालीस साल में इंग्लैंड जैसी चीज़ लेकर के आइए इट प्रपोज दो मेटोलॉजी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑन एन आइडियल फॉर इंग्लैंड अचीवमेंट्स मे नॉट हैव स्यूटेड इंडियन कंडीशन तो जो चीज़ इंग्लैंड में चल रही थी वो जरूरी थोड़ी ना है कि इंडिया में काम करें और अल्टीमेटली किया भी नहीं ऐसा कुछ हो भी नहीं पाया ठीक है 
अब इसके बाद से इंडिया आज़ाद हो जाता है इंडिया के आज़ाद होने के बाद में कमीशन बनाई जाती है जो है राधा कृष्ण कमीशन अब हम लोग अपने लेक्चर के एंड तक आ चुके हैं ठीक है अब देखिए राधा कृष्णन कमेटी को बनाई गई थी कि एक इंडिपेंडेंट इंडिया में किस तरीके की एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए और राधा कृष्णन ने काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी बातों के बारे में बताया भी और चीज़ें हुई भी क्या उन्होंने कहा कि हमें ट्वेल्व ईयर जो इंटरमीडियरी वाली चीज़ है पॉलिश कर दी गई थी उसको कहा गया ले आओ जो सैडलर ने बोला था बढ़िया चीज़ बोला था तो यहाँ पर प्री यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए ट्वेल्व ईयर्स यानी कि टेंथ तक वही आपके टेंथ और ट्वेल्थ तक इंटरमीडिएट हायर एजुकेशन को ये कहा गया कि हमें तीन सब्जेक्ट मेन रखने चाहिए एक जो जनरल होता है दूसरा जो लिबरल होता है यानी कि बी और इस तरीके की चीज़ें और एक होगा ऑक्यूपेशनल यानी कि टेक्निकल यानी कि प्रोफेशनल इसके अलावा इन्होंने क्या है टेक्निकल एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया यूनिवर्सिटी डिग्री इसेंशियल कर दी गई थी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम स्टैंडर्ड रेज कर दिए गए एंड मेड यूनिफॉर्म इन ऑल द यूनिवर्सिटीज़ द स्केल ऑफ पे फॉर द यूनिवर्सिटी टीचर्स शुड बी रेज्ड पैसा बढ़ा दिया जाना चाहिए ऐसा बोला गया यू जी सी को सेटअप किया गया ताकि चीज़ें देखी जा सके रेगुलेट की जा सके और एक बॉडी एटलीस्ट होनी चाहिए जिसके हाथ में केवल एजुकेशन सिस्टम को देखने की बात हो नाइनटीन फिफ्टी थ्री में यू जी सी को इस्टेब्लिश कर दिया गया और साथ ही साथ में एक सेकेंड यार और साथ ही साथ में नाइनटीन फिफ्टी सिक्स में इसे एक ऑटोनॉमस बॉडी भी बना दिया गया कि चलो कोई भी इंटरफियर नहीं करेगा साथ ही साथ में एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डालने की बात कही गई कि इसे कंकरेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए ताकि स्टेट वाले सेंटर वाले दोनों इस पर एक अच्छे तरीके से रिकमेंडेशंस दे सकें कुछ रीसेंट डेवलपमेंट भी हैं जैसे कि कोठारी कमेटी बाद में बनाई गई थी कोठारी कमेटी बनाई गई थी नाइनटीन में इन्होंने भी कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी जैसे सोशल वर्क एक्सपीरियंस एंड लेसन सोशल वर्क के बारे में सामाजिक सेवा के बारे में बच्चों को बताना चाहिए बच्चों छोटे से ही बताना चाहिए मोरल एजुकेशन नैतिक शिक्षा के बारे में बताना चाहिए भारत के महान व्यक्तित्व जो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में बताना चाहिए इवन जो छोटे बच्चे हैं और स्कूलिंग जब होती है तो उनमें एक बुक्स भी लगती हैं नैतिक शिक्षा की फिज़िकल एजुकेशन की और जो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी है ना इसके अलावा ओकेशनल ट्रेनिंग और टेक्निकल एजुकेशन की ओर इन्होंने भी ज़बरदस्त ध्यान दिया टीचर के ट्रेनिंग के लिए इन्होंने भी ध्यान दिया स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्कूलिंग मतलब स्कूलिंग में जो साफ़ सफाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए उस पर भी फोकस किया गया एग्रीकल्चरल साइंस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इन्होंने कहा कि यार ये एग्रीकल्चरल साइंस इस पर हमें फोकस करना चाहिए हालांकि राधा कृष्णन कमेटी ने भी बोला था बट लेकिन उतना इम्फेसाइज नहीं था यहाँ पर इनका इम्फेसाइज था इन्होंने कहा कि यही काम करना चाहिए सिक्स परसेंट ऑफ द नेशनल इनकम खर्च करना होगा एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन को आगे तक ले जाने के लिए इस कमेटी के बाद में अल्टीमेटली इस रिव्यू के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी 1968 में और फिर अल्टीमेटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी 1986 में इस 1986 में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था इसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मतलब कि जो प्राइमरी एजुकेशन होते हैं प्राथमिक विद्यालय हर जगह पर खोले जाएँ सब जगह पर बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन फ्री में दी जाए और कंपलसरी की जाए और एक फंडामेंटल राइट भी बना दिया जाए इन सब चीज़ों को कहा गया था इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के द्वारा तो ये चीज़ थी बेसिकली हमारे एजुकेशनल डेवलपमेंट के बारे में छोटी सी और भी चीज़ें हैं उसको भी देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन में किस तरीके से हुआ और मेडिकल एजुकेशन में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है 1844 की कहानी है और इंजीनियरिंग की जो एजुकेशन है वो हिंदू कॉलेज से स्टार्ट कर दी गई थी देनी हिंदू कॉलेज बंगाल वहाँ से स्टार्ट कर दिया गया था देना लेकिन एज अ सेपरेट कॉलेज रुड़की में बनाया गया था 1847 में हालांकि ये आगे जाकर के आईआईटी बन गया था इसके अलावा कलकत्ता कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एटीन में ओपन किया गया था दीज आर एम तो एम को रट्टा मारना होता है रट्टा मार लीजिएगा आप लोग एटीन में ओवरसीज स्कूल एट पुना वॉज रेस टू स्टेटस ऑफ पुणे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड एफिलिएटेड टू बॉम्बे यूनिवर्सिटी गंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग वॉज एफिलिएटेड टू मद्रास यूनिवर्सिटी इसके अलावा मेडिकल के लिए भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी गई थी स्कूल को ओपन कर दिया गया था कैलकाटा में एटीन थर्टी फाइव में और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी खोल दिया गया था पूसा में बाई करजन तो ये थी पूरी हम लोगों ने जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में देखा डिटेल्ड था चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी रट्टा मारने वाली भी हैं समझने वाली भी हैं एंड मोर इम्पॉर्टेंटली ओवरऑल द पॉलिसीज एंड द प्रोपेगेंडा है उसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत थी सो दिस इज लॉर्ड फॉर टुडे और कोई डाउट होगा तो आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं थ्रू ईमेल रिगार्डिंग 
थ्रू ई और टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल और ई मेल सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है तो आप वहाँ से जा करके चेकआउट भी कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए उससे क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती हैं और ये सारे पी और वीडियोज़ के लिए अल्टीमेटली यू कैन ज्वाइन द मेम्बरशिप ऑफ यूट्यूब ज्वाइन करने के बाद अल्टीमेटली आपको अनलिमिटेड एक्सेस और कई सारी और भी वीडियोस की एक्सेस मिल जाती है सो यू कैन ऑब्वियसली चेक दैट आउट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच